Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Hari ini kita nak tengok subtopik 8.3 dipanggil heat conduction. So, perbezaan daripada kita punya previous subtopik dan subtopik ini dan akan datang adalah dalam ni kita nak tengok macam mana haba boleh mengubah ubah bentuk objek. Bentuk ah bentuk objek. Cuma di dalam ni sebelum kita belajar macam mana haba mengubahkan bentuk objek ni Kita kena belajar haba ni apalah dan if you learn about what heat If you ingat balik waktu uh, sekolah menengah Heat ni unit dia adalah Q okay? Haba sentiasa bergerak daripada tempat yang panas kepada tempat yang sejuk Dan juga haba ni punya unit adalah dalam joules ataupun energy okay? This in Joules atau in energy lah Heat is a type of energy So di dalam ni kita nak belajar macam mana haba bergerak dahulu Sebelum kita pergi kepada macam mana haba ubah bentuk objek Okay so Dalam haba bergerak di dalam besi atau di dalam insulator Kita kena belajar about heat conduction So apakah itu heat conduction? Heat conduction is defined as a process where heat is transferred through a solid which can be a insulator or a conductor from region of high temperature to a region of low temperature. So again, kita nak belajar tentang heat conduction. Tak nak evaporation ke radiation, we want conduction. So, because it's transferred to a solid, kita nak belajar dua jenis solid. Kita ada insulator dan conductor. If you tengok perbezaan dalam gambar ni kan, insulator kita tak ada banyak free electron. Tapi, conductor kita ada banyak free electron. Itu perbezaannya. Okay, so macam mana heat ni is transferred in an insulator Kalau kita tengok sini, kalau kita panaskan insulator kita Collision due to vibration between hot molecules with neighboring colder molecules Result in a transfer of energy to cold molecule So kalau kita panaskan insulator, dia akan mula vibrate Bila dia vibrate, dia heat kat sini, baru ni vibrate, ni vibrate Tapi proses ni agak slow sebelum dia pergi kepada one position Kepada position akhir, macam vibrate, vibrate, vibrate Tapi kalau kita tengok kepada conductor Free electron gains additional energy due to heating Therefore, the free electron moves faster and collides with colder atoms Conductor heats faster compared to insulator due to more free electron which are lighter and faster So, kalau kita panaskan conductor kita Kita punya atom ni akan vibrate juga Pada masa yang sama, free electron ni dapat tenaga Dia akan bergerak dan dia akan melanggar kita punya partik atom seterusnya So, ini akan bergerak lagi laju So, yang free electron yang free ni akan pergi kepada yang lain. So, flow dia of vibration akan jadi lagi cepat. Okay, so itu perbezaan conductor and insulator. Now, di dalam kita punya subtopik 8.3 ini, ada satu equation yang sangat penting. Iaitu what we call as rate of heat transfer. Berapa banyak haba yang transfer per unit time. Okay, so heat transfer per unit time, kita kena consider dan di dalam rate of heat transfer ni, kita nak Q over T. Di mana Q ni adalah kita punya heat dan T ni adalah kita punya time. So, consider a leg rod. Iaitu rod, you boleh bayangkan batang besi lah with an insulated cover. Okay, you bayangkan kat luar ni ada insulator yang macam batang besi yang ditutup oleh kain okay, yang ditutup oleh kain okay. patah besi ni ada cross sectional area A ada length X as shown in the figure here okay, so ini figure dia dan katakan kita panas daripada sini so ini hot this is temperature initial so haba akan transfer daripada panas pergi sejuk and this is kita punya T final so heat flow will go from hot to cold tu sebab dia akan menggerak belah situ at a cross-sectional area A with the length S. Assume that no heat is lost to the surrounding when heat when the rod is heated at T1. The temperature will flow from higher temperature T1 to lower temperature T2 until equilibrium is achieved. So, apa maksud dia? Transfer of heat ni takkan berterusan tau. Katakan kita panas ini, lepas tu saya tutup api ni, tempat ini masih panas. Tapi, heat masih lagi flow daripada panas ke sejuk sehingga bila? Sehingga equilibrium is achieved. Equilibrium atau steady state tu adalah bila temperature T1 sama dengan temperature T final. Bukan T1 lah, T initial. Okay, so when the rod is in equilibrium, the rate of heat flow depends, uh, is seen to depends on three factors. Okay, so... Uh, kita nak mencapai equilibrium Tapi untuk mencapai equilibrium ni Kita punya rate of heat flow iaitu Q over T Depends on three things okay, Apakah tiga perkara itu? 
tiga perkara itu. Yang pertama adalah kita punya cross sectional area A. Okay, this is a bit logical lah. Okay, kalau kita tengok Q over T, it is directly proportional kepada cross sectional area E. Mengapa? The larger the area of the rod or material means more heat can flow through. So, maksudnya kalau kita ada ah, e, rod yang besar ini dan rod yang kecil, okay, kalau rod yang besar kita panaskan dia, lagi banyak haba boleh flow. Kalau rod yang kecil, hanya sikit je haba boleh flow. So, kita punya Q is directly proportional to kita punya E. And of course, A kita is inversely proportional to our time. Sebab kalau kita ada rod yang lagi besar, okay, dia mengambil masa yang sangat sekejap untuk transfer daripada kecil ni ke final part lah. Okay, kepada final part kita. Okay. Next, kita tengok kepada kita punya temperature gradient. Okay. Temperature gradient ni kita pula is defined as the difference in temperature per unit length. Okay. So, delta T ni adalah kita punya perbezaan temperature which is T final tolak T initial. X ni adalah kita punya length atau kita punya um, thickness, okay, ketebalan rod kita. Okay, boleh jadi dua. Okay, unit dia sebabkan temperature ni tadi dalam Kelvin. Okay, uh, X ni adalah length atau thickness boleh meter. So, it can be Km negative 1 sebab dia bahagi. Or, kita tahu kita punya unit of temperature boleh also dalam Celsius. So, can be Celsius meter negative 1. Okay, so kita check one by one dulu antara kita punya Q dengan T antara delta T dengan X so untuk X kita it is inversely proportional dengan kita punya heat ok the longer the rod uh, the length of the rod ok means heat will take longer to flow through so kalau kita ada rod yang panjang ok berbanding dengan rod yang pendek kalau kita start dengan sini ok ni kita heatkan dia Okay, heat, the, uh, the temperature takes long, uh, the temperature pula, the heat takes longer time to travel. So, bila dia ambil masa lagi lama nak travel, okay, kalau X lagi panjang, of course, heat jadi lagi kurang. Okay, it is also directly proportional dengan kita punya time. Maksudnya, kalau length kita lagi panjang, dia mengambil masa lagi lama untuk travel. Okay, lagi lama untuk travel. Okay, beza dengan kita punya area tadi. Area tadi is inversely Proportional lagi besar area kita, aa, maka masa untuk dia travel dekat first part ni jadi lagi kecil. So, beza dengan length, ha? area dengan length tu beza sikit. Okay, okay aa, dalam part seterusnya kita nak tengok pula macam mana kita punya heat, okay, is dependent on kita punya change in temperature. Okay, so as more time passes, more heat is flown through the rod therefore the difference in temperature will be proportional to the rate of heat transfer so kita punya q over t ni is directly proportional to delta t di mana delta t sama dengan t final minus t initial which is difference in temperature okay so it is noted here that the temperature difference delta t can be written as t final tolak t initial where t final refers to the higher temperature and t initial refers to the Lower temperature. Okay, ini kena hati-hati sikit. Ah. Uh, ini maksudnya TF ni adalah higher. T initial ni adalah lower. So, nak tak nak, delta T kamu ni mestilah positive value. So, for example, kita punya atas ini. So, beza lah. Okay. So, kita katakan TI ni adalah hot. T final adalah cold. Tapi, kita punya definition kat sini sebenarnya bukan lah. Kita punya T final ni will always be hot. Dan T initial kita will always be cool. So, you boleh bayangkan T final ni adalah temperature akhir di mana dia lagi besar daripada temperature initial lah. Sentiasa. So, jangan ingat T I ni di mana ini hot. Uh, T final ni ni cool lah. Kalau tak, you akan dapat negative value. Sebab hot kan maksudnya temperature dia lagi tinggi kan. So, berhati-hati. Okay. And it is directly proportional. Kenapa? Sebab kalau kita biarkan kita punya rod ni panas, kita panaskan dia and then kita biarkan dia, kita punya difference in temperature ni pun will also increase lah as time passes through. Okay, sebab kita dah makin lama, makin panas, panas dan kita biar, eh, dan kita tutup pun dia masih lagi panas. So, Q kita pun as temperature increase, Q kita pun would increase in temperature. Okay, so kita punya delta T is direct proportional to our Okay, one note yang penting kat sini, the temperature change delta T is the same in Kelvin or Celsius. So, saya nak korang tahu, kalau dia diberikan dalam Celsius ke, you tak perlu nak convertkan kepada Kelvin sebab 
this is uh, penolakan kan so kalau dua-dua ni dalam Kelvin ke dua-dua ni dalam Celsius ke you tolak perbezaan dia masih lagi dapat yang sama ok um, the final part dalam ni kita nak tengok adalah type of material ok certain material will allow heat to travel faster compared to other for example besi seperti copper atau aluminium lagi senang untuk kita travelkan temperature berbanding dengan kayu ke ataupun tulang ke etc ok so ins insulator dengan conductor conductor lagi senang nak transfer heat ok but before we go into type of material which is K depan ni saya tunjuk lah K ni apa jom kita gabungkan segala kita punya equation dekat atas. So kita tahu tadi kita nak tengok rate of heat transfer Q over T ataupun di sini saya buat T besar sama je it is directly proportional kepada area change in temperature and also inversely proportional to length ataupun thickness. Okey, untuk buat directly proportional ini jadi equal kita perlu bubuh satu constant. Constant kita adalah K di mana K kita ni adalah kita punya thermal conductivity. Okay, Q over T ni adalah kita punya rate of heat transfer. Delta T over X adalah tadi kita punya temperature gradient di mana delta T ni adalah uh, temperature perbezaan. X adalah kita punya length. A adalah cross-sectional area. Okay, ini tadi temperature difference. Uh, ini. Now, uh, kenapa ada negative dekat sini? So, negative ni indicates that heat will always flow from direction of decreasing temperature kan haba flow from higher to lower kan so maksudnya haba akan pergi kepada tempat yang temperature dia lagi rendah ok, ini maksudnya itu sebab dia ada negatif dan negatif ni perlu ada dalam calculation ok, take note, negatif wajib ada ok, the unit of rate of heat transfer adalah dalam joules per second sebab dia adalah uh, joules over second sebab dia kan Q over T ok, which is also the unit of watts and it is skala quantity dia tak kisah arah mana ok now the final part dalam video ni kita nak tengok about thermal conductivity K so again K ni apa ok K ni adalah depends on the type of material so it is exclusive to the properties of the material which has the ability to conduct heat a material with high thermal conductivity will be able to conduct heat more easily compared to a material with low thermal conductivity so ini example lah you ada the top 3 which is besi, silver, copper, steel and bawah ni adalah insulator ok, insulator ada lower number of K manakala conductor has higher number of K so K is just a constant now, dekat mana kita boleh guna equation kita adalah bila kita ada two bars connecting together kat sini so ingat ah satu bar ni kalau kita nak tengok kepada temperature initial let's say temperature initial dia dekat sini dan temperature final dia kat sini ok, kita boleh terus guna Q over T sama dengan negatif Ka dt over x ataupun tak payah dt lah, delta t sorry, sorry uh, delta t over x so, itu cara ini untuk guna lah one of the main question yang boleh tanya kat korang sini adalah two metal bar connected to each other so, kalau you ada two metal bar connected to each other you will need to re equate the rate of heat transfer equation for metal 1 to that of metal 2. So, Q over T of metal 1 which is kita punya aluminium sama dengan Q over T of metal 2 which is kita punya copper. Okay, so inilah um, negative K aluminium A. TS ni apa? Which is kita punya T final. TA adalah kita punya T initial. So, kalau T initial kita sini, ini T final. So, T final kita adalah kita punya TS. T initial adalah T aluminium yang initial. Sama dengan Uh, ni ada length dia lah, negative KCU A, TCU minus TS, ini adalah T final T initial, so kalau kita tengok sini uh, T final kita kat sini lah, ini TCU T initial kita masih lagi kita punya TS, and solve for the unknown quantity ok, so basically itu sahaja yang you kena tahu for this uh, first part of the subtopic, sebenarnya tak habis lah kita ada second part iaitu graph kita tapi takut masa mengambil banyak. So, in the next video, I'll show about the graph of temperature against distance and the next video akan datang baru kita tunjuk example for this subtopic. Okay, see you soon. Bye!